Bonjour, euh, donc je m'appelle euh, Michael Géliquet. Euh, je suis situé en Belgique, agriculteur depuis 2015 et euh, producteur de lait pour, euh, pour un fromage ici euh, de la région. Et pourquoi finalement je suis parti avec un séchoir euh, agricompact eh ben, C'était euh, dans les conditions climatiques euh, dans notre région. C'était un des seuls systèmes sur lequel j'avais confiance, c'est-à-dire un recyclage de l'air. Et, et puis finalement, une consommation euh, fuel, une consommation d'énergie pour sécher du foin qui n'était pas euh, finalement démesurée. Et puis, euh, un temps de séchage au final très réduit, même par temps, par temps humide. Il faut savoir quand même qu'on a rentré du foin et le lendemain, on devait toujours sécher avec une hygrométrie extérieure à 100%. Et on arrivait vraiment, à faire, comme vous voyez, à faire des, 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 des tout bons résultats. Donc euh, je n'ai pas été vraiment frappé à 36 portes, ça m'a été vraiment, euh, j'ai été convaincu assez rapidement par ce système et aujourd'hui aucun regret et, et, et à refaire, si j'ai des collègues dans la région, je suis certain que je, je vendrais ce système. À l'achat aussi de, de, de ce séchoir, ben comme n'importe quel système, ou quand, quand j'achète une machine par exemple dans la région, je veux toujours acheter euh, et, et pour le service, surtout pour le service. S'il y a une différence quelque part d'argent de, 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 ou de, de prix, eh j'irai d'abord euh, privilégier le service parce que le service est très important. Et finalement, AgriCompact, on est accompagné euh, de A à Z. Et même moi, après trois ans, avec qui j'ai souvent des contacts avec, euh, avec le technicien ou, ou avec Marco, on peut téléphoner même un jour férié parce qu'on a une question, parce qu'on est, on est, on est, on est hésitant. On est toujours, toujours, euh, toujours répondu. Et, et ça, c'est vraiment une force dans, dans, leur, dans leur système, dans leur façon de, 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 de travailler. C'est une philosophie chez eux qui, qui, qui tient fort. Donc voilà, c'est euh, pour nous qui commençons finalement un travail qu'on ne connaît pas spécialement. Ben, on est super, super bien encadré. Ici, voilà, je vais vous présenter la première coupe de cette année. C'est la première coupe qu'on a fait euh, le 27 avril. Je pense le 27 avril. Donc ici, ben, vous pouvez voir euh, le craquant du foin, du, fou, du fourrage très jeune. Et, euh, et puis surtout, euh, vert. Hein. C'est parce que vous ne sentez pas par rapport à la caméra, mais je peux vous dire que l'odeur est extraordinaire. Ça garde vraiment tous ses parfums et, et voilà, on peut voir, on peut voir tous, toutes les différentes espèces qui sont toujours bien présentes, aussi bien par les feuilles que, que le reste. Donc on est vraiment super, super content de ce produit. On a commencé à, pour avoir ce produit-là ici, on a fauché le, le lundi, le lundi matin et, et le mercredi dans l'après-midi, on, on pressait déjà les balles. Donc au final, euh, par rapport à de l'ensilage comme on faisait avant, euh, on n'a pas changé notre façon de travailler. Cette année, on a, on a, euh, on a eu des conditions euh, pas faciles, à la limite euh, défavorables. L'année 2021, ben, on a eu euh, pas mal de pluie et puis quelques jours de beau temps. Donc on avait un sol humide, on avait euh, beaucoup de fourrage, beaucoup plus de fourrage que les deux dernières années. Et, et au final, on s'est retrouvé à, à sécher, euh, pour vous donner un ordre d'idée, cette année, on est déjà à 1300 bottes pour, euh, pour euh, jusque début août. Et, et alors que l'année passée, on était plus ou moins à 700-750 balles pour, euh, pour la même année, donc la sécheresse. Mais au final, ça veut quand même, ça veut quand même dire qu'on est en Belgique avec des conditions euh, pas faciles. Et, et on arrive vraiment à faire un, un, un bon produit, un, un, un produit qui est super appétant. On a vu une différence depuis, euh, depuis le début, puisque voilà, chaque année on trouve un peu euh, des astuces pour encore améliorer. Et de la première année à la troisième ici, on, est, on a augmenté les, la quantité d'ingestion par vache de 2 kg de matière sèche, ce qui était énorme, ce qui était énorme, puisque au final euh, on a une diminution des concentrés. Euh, qui n'est pas négligeable sur l'année, avec la même quantité de lait et finalement de kilos de matière utile par vache sorti sur l'année. Donc ça c'est tip top, quoi. on ne saurait pas trouver mieux. Pour les consommations, euh, avec un moteur de 180 chevaux diesel et le brûleur, euh, les premières années on était de l'ordre de, de entre 5,5 et 6 litres de fuel par, par botte. 
Donc euh, ça comprend évidemment le moteur diesel et le brûleur. Cette année, avec des conditions tout à fait défavorables où il fallait euh, augmenter un peu la, la, la durée de séchage, mais avec du fourrage qui rentrait euh, à 55, 60 de matière sèche dans le, dans le séchoir, on était euh, aux environs de 8, 8,5, voire, voire 8,75 litres de mazout par, euh, par, par botte. Euh, L'année passée, on avait du fuel à, à 30, 31 cents. Cette année, euh, ici en Belgique, maintenant je ne sais pas si c'est partout pareil, mais en Belgique, on est à 50, 51 cents du litre. Donc au final, euh, on est un peu, je veux dire, une année difficile, on a une augmentation, mais avec un produit, euh, comme vous pouvez le voir, qui est vraiment, euh, où on a gardé tout, quoi, autant l'énergie que la protéine. Voilà, en moyenne, sur les trois années, on peut dire qu'on est vers les euh, 7 litres de mazout par, par, par balle. Ce qui est quand même euh, finalement plus bas euh, quand on voit, euh, quand on voit euh, la, la, je vais dire, le, le, le coût financier pour faire une balle séchée ou une balle au, emballée, un enrubanage. On se trouve euh, ici chez nous dans la région pour emballer, on est vers les 8 euros par balle. Ben, cette année finalement, euh, avec des années très compliquées, une année compliquée au niveau du climat, on est de l'ordre de 4 euros. Quoi, donc ça, 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 ça a une différence quand même euh, pas négligeable. Et puis il faut savoir qu'une balle en rubanée s'est fermentée. Donc vous, vous perdez un petit peu d'énergie et, et de sucre qu'une que balle séchée, un foie séché. Vous ne perdez rien du tout étant donné qu'il n'y a pas de fermentation. L'avenir ici pour moi, on, on vient de passer en conversion biologique, agriculture biologique. Et euh, on va passer toutes les terres, euh, les, le maïs, toutes les terres euh, céréales en prairie pour essayer de faire un maximum de foin et finalement euh, valoriser du foin euh, euh, bio qui serait euh, du foin euh, de séchoir, donc finalement euh, qui n'existe pas beaucoup dans la région, voire pas du tout, ça n'existe pas. Même en Belgique, j'aurais tendance à dire, ça n'existe presque pas. Et finalement, ben le, le, le système agricompact en botte est, est, tout à fait, euh, est tout à fait bien pour ce, ce, ce projet puisque dès que vous voulez charger une remorque, ben, vous chargez ce que vous voulez dans l'hangar de stockage. Vous n'êtes pas obligé de reprendre, euh, sans vouloir comparer, mais avec le, le, le système euh, vrac, ben de devoir rebotteler par exemple euh, des, des, des balles. Quoi. Ici, elles sont déjà faites, vous chargez, ils sont partis. Et puis c'est fini. Vraiment, le, le futur ici, c'est de, vou de vouloir valoriser l'excès de foin par rapport à la production laitière en, en, en vente, quoi, finalement, en vente de foin biologique.